Hallo zusammen und willkommen zurück zu modernem C++. So, ähm, was wir heute machen wollen, ist eigentlich was ganz Cooles. Und zwar, ja, wir wollen wieder mal Code sparen und wir wollen wieder mal effizienter schreiben. Wir wollen wieder mal weniger uns um Variablen kümmern, sondern mehr C++ machen lassen. Und dazu lasst uns mal hier eine wundervolle Sache machen. Und zwar, ich habe hier oben tatsächlich den Vektor nicht mehr inkludiert. Das ist natürlich ein fatales Ding. Ähm, das wollen wir sofort ändern. So. Wir inkludieren selbstverständlich Vektor und ja, jetzt können wir hier erstmal wieder einen Vektor bauen. Das hat jetzt noch nichts mit dem neuen zu tun, aber wir werden sehen, was ich dabei so ungefähr machen möchte. Ähm, und zwar sagen wir, wir wollen einen, was wollen wir denn bauen? Einen Int-Vektor, würde ich behaupten. Und den nennen wir wie immer weg und da ist, wir bauen den jetzt direkt gleich fertig. Wir können den auch so initialisieren, das habe ich im Video zu Vektoren gar nicht gesagt gehabt. Ähm, wir können den so initialisieren wie Arrays auch, das ist absolut kein Problem. So geht es sogar noch ein bisschen schneller. Wenn wir gleich wissen, was wir reinmachen wollen, geht es natürlich so auch. So, und ja, jetzt kennen wir schon die erste Neuerung. Ja? Also das geht jetzt ab C++17, was wir jetzt hier machen. Und zwar, wenn wir hier jetzt uns einen Iterator bauen wollen, das kennen wir schon, keine Sorge, das ist auch nicht das Neue. Aber wir brauchen es, damit wir den Code hier erklären können. Ähm, dann können wir uns hier einen Const... Ähm, so, und vor C++17 war das Ganze ein Weg... Ja, Quatsch, ein Vektor in Doppelpunkt, Doppelpunkt, Iterator namens i. Ja, oder von mir aus it oder Iterator. Dankeschön. Kann man auch machen. Ähm, ist gleich. So, und jetzt sagen wir hier einfach, wir inkludieren, das ist auch nicht unbedingt das, was ich euch zeigen wollte, aber es ist auch ein nettes, neues Feature. Wir inkluden jetzt hier noch Algorithm. Dazu werden wir noch ein separates Video machen. In Algorithm sind sehr, sehr viele, wer jetzt gedacht, Algorithmen drin. Das heißt, wir können hier zum Beispiel Find verwenden und Find macht natürlich nichts anderes als in einem Iterator bzw. zwischen zwei Punkten etwas für uns zu finden und zwar möglichst effizient. So, das heißt, wenn wir hier wirklich hergehen und weg.begin reinpacken bis hin zu weg.end, selbstverständlich, dann können wir hier ein gewisses Element suchen, um, und ich mache jetzt hier mal noch ein paar weitere Elemente rein. Da also sagen wir hier mal noch 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja. Um, und wenn wir jetzt hier ein Element suchen wollen, sagen wir mal, wir wollen die 3 suchen, dann macht dieses Find das für uns. Und wir müssen nur noch überprüfen, ob es das für uns eigentlich gefunden hat. So. Jetzt haben wir ja hier im Endeffekt einen Iterator rausbekommen aus diesem Find. Okay. Und ähm, was wir jetzt neu machen können in C17 ist, wir können, und das wird mich auch schon direkt vorgeschlagen, wir können den Initial, wir können den Initializer remove. Nein, das war eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Liebe IDE, ich wollte hier ein Auto vorne dran hängen. So, das funktioniert nämlich, nämlich genauso. Und das können wir uns quasi alle sparen. Das ist völlig egal, was das eigentlich ist. Wir können hier uns, wir müssen das Ding auch nicht Iterator nennen. Wir können es hier auch einfach äh, Find Value oder sowas nennen. So. Und jetzt, was wir machen können, das war immer noch nicht das, was ich zeigen wollte. Und zwar, wenn wir hier das Ganze überprüfen wollen, ob wir es gefunden haben, machen wir das, wie ich auch schon gesagt habe, mit find val ungleich, also wenn das Ding ungleich weg.end ist, also wenn es nicht ganz nach hinten durchgelaufen ist, ähm, an, unsere, an unsere Liste im Endeffekt, dann, wenn ihr mehr über Listen wissen wollt, übrigens bitte schaut euch meine Algorithmen- und Datenstrukturen-Playlist an. Die erzählt das alles deutlich ausführlicher und natürlich auch Programmiersprachen unabhängig. Aber ist in dem Fall sogar wichtig, wie man hier diese Weg.ends implementiert und was das genau bedeutet. Und warum kann ich hier ungleich Weg.end machen? Was ist eigentlich ein Iterator? Solche Sachen, die klären wir dort im Detail. Ähm, aber ja, wenn ich das überprüfen will, überprüfe ich im Endeffekt, ob mein Iterator jetzt auf dem Ende steht, also quasi bis zum Ende durchgelaufen ist und... Ja, dann sagen wir hier einfach mal cout ähm, found value und end line. So, wenn wir das jetzt ausgeben hier, dann werden wir hier sehen, dass wir allmählich Probleme bekommen, weil ich hier zu viele Dateien habe. Ähm, ich werde jetzt hier mal die ganzen zusätzlichen Dateien hier rauslöschen. Die sollen gar nicht mitkompiliert werden, die sind nicht executable. Wir wollen ja hier wirklich nur die Main C++ haben. Der Rest ist quasi Backup-Code für euch, damit ihr nochmal nachgucken könnt. Und ja, wir sehen hier ein Found Value. So, und was hier im Endeffekt passiert ist, ist folgendes. Wir sind hier wirklich mit dem Iterator, mit diesem Find-Algorithmus, haben wir das quasi für uns klären lassen. Und jetzt gibt es hier eine schöne Neuerung, um das nicht mehr so umständlich zu machen. 
denn wir haben jetzt hier am Ende immer noch dieses, diesen Feindwall-Iterator. Also wir wissen, es ist ein Iterator, okay? Um, und dieses Feindwall, das ist selbstverständlich hier unten auch noch verfügbar, ja? Weil der wurde ja außerhalb von unserer if definiert. Und ja, man könnte ihn natürlich in eine Funktion auslagern, dann wäre er nur dort definiert. Aber wir müssen uns trotzdem wieder ein bisschen drum kümmern. Was man stattdessen machen kann, wenn man ihn eigentlich gar nicht mehr braucht, ist folgendes. Also wir machen jetzt hier mal noch unten drunter ein äh, Cout. Ähm, was machen wir hier unten? Wir geben uns einfach noch unseren ähm, Feindwall hier unten aus. Und zwar, also den, natürlich den Wert in Feindwall. Feindwall, so. End. So. Und wenn wir das jetzt hier gemacht haben, dann geben wir hier unten natürlich automatisch 3 aus. So. Und jetzt haben wir die neue Sache, die ich euch zeigen wollte. Und zwar, wir können den ganzen Kram hier auch natürlich in die If reinschieben. Ja, wir müssen natürlich keinen Feindwall hier verwenden, aber wir können noch was anderes machen. So, wir wollen das jetzt hier mal ganz kurz ersetzen. Okay, also Feindwall ist jetzt quasi, naja, komplett obsolet eigentlich. Ähm, das existiert so nicht mehr. So, das heißt, wenn ich das hier wegmache, funktioniert das hier logischerweise auch nicht mehr. Aber ich habe jetzt alles nur noch in meiner If drin. Den Teil kennen wir schon. So, Found Value, ganz normal wie bisher auch. Was wir jetzt machen können, das ist ein neues Feature jetzt im Endeffekt. Wir können hier Feindwall, also wirklich den Wert selber, hier in unserer If definieren. Das heißt, wir können quasi in der If was definieren. Denn ähm, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz hier zurückgehe ähm, zu dem... Moment, was haben wir denn hier noch gemacht? Wenn ich jetzt hier noch hergehe, dann kann ich natürlich den Teil hier auch nicht in der, ähm, in der If ausgeben, ja? weil ich habe ja Feindwall nicht mehr, das, das gibt es nicht mehr hier. So, das heißt, was ich jetzt hier machen kann, ist, ich kann mir trotzdem diesen Wert hier drin definieren, also kann sagen, hier Feindwall, äh, Feindwall ist gleich, und dann brauche ich natürlich ein Auto vorne dran, ist gleich dieses Feind, bla bla bla, und dann habe ich hier ein Semikolon und kann dann sagen, Feindwall ungleich weg, Punkt, End. Also quasi wirklich die eine Zeile, die vorher oben drüber stand, kann ich jetzt noch in meine If reinschreiben. So habe ich natürlich wieder Zugriff auf dieses Feindwall hier. Im Endeffekt hat sich nichts geändert zu dem Code gerade vorhin. Ich habe wieder Zugriff auf meine Variable. Ich habe meine If abgefragt. Und wir sehen hier dadurch, dass das hier, also diese Zeile, die davor oben drüber stand, jetzt im If drin steht, habe ich natürlich auch eine Variable, mit der ich agieren kann hier. So, ich kann alles ganz normal machen. Aber was wäre denn, wenn ich jetzt das hier mache? Naja, jetzt habe ich natürlich keine Variable mehr in meinem If drin, äh, außerhalb von meinem If. Das heißt, ich kann dieses Feindwall natürlich nur innerhalb von meinem If ansprechen, da funktioniert es ohne Probleme, außerhalb von meinem If gar nicht mehr verfügbar. Das heißt, was C++ hier für euch macht, ist, es findet quasi diese, diese Variable, die da halt nicht mehr wirklich da ist und ähm, räumt, sobald sie quasi nicht mehr im Scope drin ist, auf. Das heißt, der Scope ist natürlich nur bis zum nächsten Mal geschweifte Klammer Ende. Also quasi ab hier gilt das ganze Ding nicht mehr. Und das ist schon ziemlich angenehm, weil wie gesagt, so habe ich hier die Möglichkeit, darauf zuzugreifen innerhalb von meinem If auf diese Variable. Aber ich muss mich nicht darum kümmern, das Ding am Ende wieder aufzuräumen. Und ja, das ist ähm, in vielen Fällen wahrscheinlich sehr hilfreich, weil man sich häufiger mal um diese Speicherverwaltung kümmern muss. So wird es schon ein bisschen Pythonic hier, möchte man sagen, weil es einfach wirklich quasi für einen alles gemacht wird. Das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also gerade für mich, äh, der die meiste Zeit eigentlich Python codet, ja, ist es eigentlich echt angenehm. Und ja, dementsprechend kann ich nur empfehlen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.